it's May and welcome back to another video. So yung video natin for today, ito yung isa sa palaging tinatanong ninyo sa akin na Ate May, anong ginawa mo sa mukha mo? Bakit naglighten na yung mga dark spots? Bakit naglighten na yung mga tigyawat mo? Bakit hindi ka na pinipimpoy ngayon? Okay, so I, today I will be sharing with you yung acne story ko. Kung matagal ka na sa channel ko, malalaman mo kung <laughs> gaano kalala yung tigyawat ko dati. As in, nag-severe breakout ako before, nung mga bandang buwan ng late January hanggang May. Okay, kabesi, just to give you a little background, usually guys, ang acne or tigyawat is lumalabas yan during puberty stage wherein yung hormones natin is like rage sila. So, due to fluctuation of hormones and so on, high school tayo or ng mga kabataan days natin is nagbe-breakout tayo. I've seen a lot of my friends had it. Sobrang lala talaga ng mga tigyawat nila dati. Nung pag-graduate ako ng elementary at nung high school ako, college ako, hindi talaga ako tinitigyawat. As in, marami na yung dalawang tigyawat sa mukha ko at lumalabas lang talaga sila kapag magkakamens na ako o kaya naman kapag stress na stress na ako. Even my friends who has acne, lagi sinasabi na buti ka pa, makinis ka, buti ka pa, hindi ka tigyawatin. Eventually, what happened to me was, bandang buwan ng January, gustong gusto ko ma-achieve yung Korean glass skin. Yung tipong talagang, alam mo yung may glow, healthy glow, yung tipong hindi mo na kailangan mag-makeup kasi nga yung skin mo pa lang okay na okay na. So, I tried to achieve that. And marami ko napanood na video and nagbasa ko ng mga review that this certain medication na merong vitamin E is very helpful in making your skin glow and look healthy. This is a supplement. So, mabibili mo siya over the counter lang. So, I'm not gonna name the brand. Basta, uh, this product contains vitamin E. So, yun nga, dahil sa kagahama ng kung gustong, gusto kong magkaroon ng glass skin. Kasi aminin natin, wag tayong ipokrito. Alam natin lah, gusto natin na makinis tayo. Gusto natin na healthy yung balat natin. Gusto natin na meron tayong Korean skin. So, ako nung time na yon although hindi naman ako ganun katinitigyawat, I still want more. Gusto ko yung talagang glowy, healthy yung balat ko. So, ang nangyari ka, Bessie, is bumili ako ng over-the-counter na vitamin E supplement kasi ang dami nag-review ng produktong yon na effective daw. Maybe talagang mga exclusive video siya. So, parang ako na uy, baka mamaya mag-work din sa akin yun. And then, I took it for almost a week. And then, meron ako na-notice nung parang mga 3 days ko siya after it take. So, meron po tayong special guest. Tell the girl! Why are you there? 3 days after ko it take yung gamot na yun, na-notice ko, nagkaroon ako ng tigyawat. At tandang-tanda ko yun kasi dalawa lang yung tigyawat na tumubo. Magkapares sila dito. Dito sa side na to, dalawa. So, parang ako, ha? Magkakamins na ba ako? Eh, kaya lang kakatapos lang ng period ko. Bakit may tigyawat ako? Kasi usually, guys, it's normal. It's the usual occurrence sa balat ng babae because of hormones na before ka mag-period and during the period is nagkaka-acne ka. Pero after the period, it should start clearing up. So, ayun na nga, guys. Bigla akong tinigyawat kahit na tapos na yung period ko. So, that's very questionable para sa akin na hindi ako tinitigyawat. Parang kahit na first time nangyari sa akin yon I mean, hindi dapat, hindi dapat nangyari yon Kasi never ko na-experience yon in my entire life, even nung puberty stage. So, what happened is, tinuloy-tuloy ko lang yung vitamin E. And then, after 5 days, guys, ha, imagine, 5 days, I woke up in the morning and I saw para kung may mga bulkang maliliit sa mukha na malapit ng magsiputukan best tipong maa-alerto na yung feel box dahil sa tigyawat ko. Pagkakita ko pala na tigyawat ko na yun, talagang shock na shock ako na parang, shocks, anong nangyari? Wala namang bago sa skincare ko. Wala naman akong bago sa kahit na ano. And then, na-realize ko na, oh my gosh, hindi kaya itong vitamin E yung nagpaka- yung nagpa-trigger sa balat ko. So, what I did is, tinigil ko yung vitamin E as in, in-stop ko kagad siya. Tapos, I started another skincare. Nag-research ako ano yung mga magagandang pang skincare na ganito, ganyan. As in, talaga in-invested ko siya. Gumasos ako. Hanggang sa dumating yung point na ayaw tumigil ng breakout ko. As in, tuloy-tuloy talaga siya. Na tipong may matuto yung isa, may lalabas na tatlo, may lalabas na lima. Tapos, punong-puno yung noo ko. Yun yung mga panahong nagre-review ako and hindi na ako nagme-makeup nun kasi parang sa point ko. Pag sa, syempre, lalo may irritate yung people pag nilagyan mo ng makeup. Nung nag-breakout ako nun, guys, bumaba talaga yung self-esteem ko. Parang, alam mo yun, naranasan ko yung nararanasan ng mga kaibigan ko before na, shocks, ganito pala yung feeling na may severe acne ka. Parang, alam mo yun, pinaranas sa akin kung ano yung pakiramdam ng merong malalang tigyawan. Doon ko na-realize kung gaano ko tinitake for granted yung balat ko. And doon ko na-realize kung gaano kahirap para sa isang taong merong severe acne. Na lumabas ng bahay, na mag-makeup, 
na kahit na mag-makeup ka minsan, is hindi mo pa rin matakpan. To the point na hiyang-hiya na rin ako lumabas ng bahay. Na ayoko nang magpakita sa mga tao dahil nga every time na may makikita akong tao, alam mo yung lagi sinasabi sa'yo na, ano ba yan? May pimple ka? Ano ba yan? Bakit ang lala ng pimples mo? Ano ba naman yan? Magpaderma ka nga. So parang sa akin, ayoko na maranasan ulit yung mga yon. So, hindi na ako lumalabas ng bahay. Dumating ako sa point na nalungkot talaga ako na, oh my gosh, nakakalungkot pala yung may ganito ka. Parang dati, akala ko parang, syempre, hindi ko pa naranasan. Parang, ah, okay, may tigyawat siya. Tapos nung naranasan ko, nasabi ko, iba, iba talaga siya. Ang sakit niya sa puso, sa totoo lang. Kasi alam mo yung self-esteem mo talagang bumaba. Ako talaga guys, promise, bumagsak yung self-esteem ko noon. Even though nagpifilm pa rin ako sa inyo, humaharap ako sa inyo na wala akong makeup, nakikita niyo talaga kung gaano ka lang itigyawat ko. Mababa yung self-esteem ko noon. Parang nilulunok ko na lang yung pride ko na hindi, hayaan mo na, hayaan mo na. Okay lang yan. Ayoko kayong pekein guys, na tipong maglalagay na ako ng foundation pagharap ko sa inyo. Ayoko nang ganun. Hindi ako ganong klase ng tao. Gusto ko, what you see is what you get. Kung may coverage talaga yung product, makikita nyo kung wala, edo wala. So parang ako, pinanindigan ko na lang. Lumala siya na lumala lalo. And then, kinota ko yung friend ko. So yung friend kong yun, nagsuffer siya ng acne ng almost a decade. Kasi ang tagal talaga, as in, since high school pa lang kami, talaga sobrang lala na ng tigyawat niya dati. Tinawagan ko siya, sabi ko, Friend, hindi ko na kaya. Baka pwede mo akong i-refer dun sa derma mo kasi sobrang bagsak na yung self-esteem ko, sobrang lala na ng tigyawat ko. Parang kahit anong gawin ko, kahit anong treatment ang ilagay ko sa mukha ko, eh hindi gumagali. Sige, tara. Ano, uh, paderma ka na. So, I went to her dermatologist and then in-examine ako, tinignan nyo. Meron sila yung microscope para makita yung pores, makita yung pimple and stuff like that. So, the first question of the dermatologist sa akin is, Did you take any medicine before this happened? So, doon pa lang napalunok na ako na, yes, I took a vitamin E supplement before this happened. So, doon pa lang parang nalaman niya na na, ah, okay, ito yung nag-trigger sa'yo. Inuha niya yung history ko na, titigawad ka ba before, ganito, ganyan, ano mga tinitig mo meds, ano yung skincare na ginagamit mo. So, basically, nag-history taking siya sa'kin. Unang treatment na ginawa niya sa'kin is, Binigyan niya ako ng antibiotic cream. Kasi daw baka mamaya gumana naman yung treatment sa akin. So, for two weeks, nag antibiotic cream ako, walang nangyayari. As in, walang nangyayari. Talagang labas pa rin ang labas yung tigyawat ko. Parang ang hindi na nga siya gumagaling. After that, oral antibiotics na. One week ko tinik yung antibiotics and still nothing happened. To think na antibiotic na siya ha. And also guys, I already consulted my OB. Hindi siya because of my hormones. I have regular period. I have chemistry ko is okay. Okay naman. So, it's not it's not my hormones, it's not because. By the way guys, if you have severe acne, as in pati likod, pati dibdib meron, at tinutubuan ka ng hair, kung sa mga parte na dapat hindi ka tinutubuan ng hair, like nagkakabigote ka, nagkakabuka si dibdib, or if you wanna know about PCOS, you can check my video here, and makikita nyo na yung mga signs and symptoms ng PCOS. If you're interested, kasi baka mamaya, yun din yung nagkakos ng severe acne mo, hindi natin alam. Hindi ako case ng piko, so hindi yung hormones ko yung nagkakos ng acne. So after a week, in-explain sa akin ni Doktora, Hi! Thank you pa! May papagkain ko. May papagkain na naman yung tatay ko, nagluto siya ng banana cubes! Thanks, Pops! dami nito, hindi ko maubos to. So, after nun, na uh, one week na, doktora, wala pa rin nangyayari. Sobra pa din yung tigyawat ko. Hindi pa rin naghihilom yung mga ano ko, yung mukha ko. Tapos, guys, yung acne scars ko, sobrang lala na talaga. As in, in talaga yung self-esteem ko, sobrang down na talaga niya at that time. Sabi ko, doon, ano ba to? Hopeless case na ba to? Na, hindi naman tinitigyawat dati. Tapos, alam mo yung kasi, hindi mo siya na-experience eh. Hindi ka naman tinitigyawat dati. Tapos, biglang, bam! Mukha ko at that time, para akong tigyawat na tinubuan na lang ng mukha. Best, dahil sa sobrang lala talaga ng pimples ko at that time. Kaya, yeah, ito yung last resort na treatment sa mga may severe acne. Pero, bago niya pinatake sa akin yung gamot na yon nag-blood chemistry kami, pinacheck yung mga liver enzymes ko. Basically, tines kung okay ba yung liver ko, tsaka kidney ko. At guys, nag-pregnancy test ako tatlong beses. Required na mag-pregnancy test ka, kahit na hindi ka sexually active, it is required na mag-pregnancy test ka ng tatlong beses kasi this serves as a proof na pwede mong itik yung gamot. So, we will be talking about the medication next, kung bakit kailangan yung mga test na yon Sabi niya, this is the last resort. Pag eto hindi gumana, hindi na daw niya alam yung gagawin niyang treatment sa akin next. So what happened is, naresetahan niya ako nitong gamot. This medication is called isotretinoin. Yung isotretinoin niya, yung generic name niya, and then yung Acnetrex 10, yan yung kanyang uh, brand name. Kung alam niyo yung word na Accutane, ito yung very popular acne medication sa US. This is used to treat 
moderate to severe acne. Bago niya binigay sa akin yung gamot na yun, I research about this medication. So, this medication is hepatotoxic. Sabi ng hepatotoxic is toxic siya sa liver natin. Kung baga, matindi siya best. And also, this one can cause mga abnormalities kung halimbawang buntis ka, tapos nag-take ka ng ganitong gamot, pwede magkaroon ng abnormality yung baby mo. Kaya nga, pinagpe-pregnancy test ka, bago ka bibigyan ng ganitong gamot to ensure na hindi ka nagdadalang tao. The same thing with the blood test kasi tingnan nila doon kung okay ba yung kidneys mo, kung okay ba yung liver mo, kung kaya ba niya itake tong gamot na to. Again, you cannot buy this medication ng walang prescription at walang waiver from the doctor. Derma ko, meron siyang sarili niyang ganito. And then, nung naubusan ako, bumili ako sa Mercury. Thank goodness, binigyan niya ako ng waiver at binigyan niya ako ng prescription. Saka ko pa lang nabili to. This, let's discuss this medication. Ano ba yung ginagawa nito? Bakit ito yung huling depensa? Kumbaga? So, ang ginagawa nito is nire-reduce niya yung production ng oil. We all know that yung oil, excess oil sa mukha natin, it ito yung isa din sa mga nagpapaklag ng pores kaya tayo tinitigyawan. Para ma-reduce yung oil na nilalabas ng balat natin, ang ginagawa niya, shrink niya yung mga oil glands. Kaya nga, very little to no oil yung magpo-produce sa'yo kapag ginamit mo tong produktong to. Ang isa pang ginagawa nito is nire-reduce din niya yung pamamaga or inflammation nung tigyawat mo. Kaya mapapansin mo kapag nag-take ka nito tapos may active acne ka, is medyo nag-shrink siya, mabilis siyang gumaling. And another thing na ginagawa nito is binubuksan din niya yung mga clog pores mo. Yung treatment na sa tretinoin guys, hindi ito overnight, hindi ito isang buwan lang, hindi ito ilang araw lang. Yung course ng treatment nito is around 4 to 6 months. Sa iba, umaabot ng taon, depending on how severe your acne is. Yung medication na ito, pinatake sa akin to ni Doc ng 6 months supposedly. But I stop at 4 months kasi nagkaroon na ng effect sa akin. Bago ko nakakita ng result from this one, it took 3 and a half months. Bago mo makikita yung changes sa mukha mo, so you really have to be patient. Pating ako sa punto ng buhay ko na dalawang buwan ko na siya tinitake and I was really disappointed and I'm like, sabi ko, Doc, ano ba naman to? Ba't parang hindi naman ang may effect? ito yung isotretinoin sa akin. Parang until now, may tigyawan pa din ako. Until now, nagbe-breakout pa din ako. Less compare before, pero meron pa din. So, in-explain niya sa akin yung action nito na it takes around 4 to 6 months bago siya magka-full effect na tipong hindi ka na ganun titigyawate. Kung titigyawate ka man, paisa-isa, dalawa na lang. But that's not a guarantee because there are still other cases, case-to-case -case basis pa rin siya, na kahit na tapos na silang mag-take nito, eh, nagkakaroon pa rin sila ng tigyawat. Kaya nga yung iba ini-extend up to a year or more than a year pa nga. Of course, this is a medication. Meron tong side effects. Lahat ng gamot, merong side effects. We just need to weigh yung pros, tsaka yung cons ng epekto ng gamot. Doon tayo sa mga side effects na itong gamot. Since sinabi ko sa inyo na nire-reduce nga niyo yung oil product sa mukha mo at sinasara niya yung mga oil glands mo. Ang nangyayari guys is nagiging sobrang dry ng balat mo. Tumating ako sa punto na sa sobrang dry ng balat ko, yung labi ko, alam mo yung parang sobrang chop na niya, sobrang crack na niya. Kahit na umiinam naman ako ng 3 liters of water a day, even though nag-lip moisturizer ako and lip mask ako, sobrang dry niya pa din. Yun yung pinaka side effect na naranasan ko. Pero other than that, wala naman. Tandaan nyo, since nakaka-dry to ng balat, tendency na pwedeng mga ito yung mata mo kasi dry siya. So make sure na meron kang mabibiling mga artificial tears. Tapos make sure na meron kang lip balm. Kasi nga, nakaka-dry talaga siya ng labi. And I do not recommend na mag matte lipstick ka kapag under treatment ka ng isotretinoin kasi it's gonna be bad. Magsisiksik siya dun sa sugat ng labi mo and that's not good ka, Bessibels. Pwede siya maging portal ng infection. Basta lahat ng dryness pwede mong maranasan sa gamot na to. Dry ang bibig, dry ang mata, dry ang balat, dry lahat, Bess. Wala siyang weight gain o wala din siyang weight loss. So basically, ayun yung mga side effects niya. And again, 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 guys, kung meron kang liver or kidney problem or pregnant ka, hindi mo pwede itake tong gamot na to. Kasi nga, like I said, this is hepatotoxic. This one is an expensive drug. Walang generic to best. Branded lang ang merong ganito. This one cost 50 pesos per capsule. And imagine ha, during the first two months ko, walang epekto siya sa akin. So, and sige, itaas natin ng 20 milligrams yung gamot mo. So, every day I'm spending 100 pesos for two capsules para sa tigyawat ko. So, ganun siya kalala. Imagine sa isang buwan magkano ginagastos ko. Sa isang buwan para sa gamot na to, nakakatatlong libo kagad ako. Ito lang ha, nakanotice ako ng changes sa balat ko after three and a half months. And then on the fourth month, doon ko na nanotice na talaga hindi na ako tinitigyawat kung meron man isa or dalawa na lang at nawawala din kaagad siya. So basically sa akin, yung isotretinoin, it really work for my skin. Although may mga side effects siya, but you need to battle those side effects. 
And also, tandaan nyo yung mga precautions when taking this medication. Not everybody can take this medication. So, basically, after one year, doon ka palang pwede mag-donate ng dugo. Kasi, baka mamaya, yung dugo na dinonate mo is maibigay sa isang babaeng buntis. At yung baby ng buntis na yon pwede magkaroon ng abnormality. May siya halos na wala talaga. So, 5 months ako nag-suffer ng acne. So, yung 5 months pala na yon was like hell for me. Pero what more yung mga tao na nag, matagal nang nagsasuffer sa acne. So talagang naramdaman ko yung nafe-feel nila na parang ganito pala to na hindi joke yung pagkakaroon ng acne. Hindi siya, hindi mo dapat pinagtatawanan yung isang taong may acne dahil hindi mo alam what's going on in their mind dahil sa acne nila na yung iba hopeless case na tingin nila sa sarili nila. Na kaya sobrang iritang-irita ako sa mga tao nagsasabi na ang ganda mo sana may acne ka lang. Nabasa ko nga sa Facebook ay eh, magandang sagot daw doon, eh bakit ikaw wala kang acne pero hindi ka pa rin maganda? Lately, na-realize ko din na parang naging blessing in this guys itong pagkakaroon ko ng severe acne at that time. Kasi doon ko na-realize na nailagay ko yung sarili ko sa paano mga taong nagsasuffer ng acne na parang ganito yung nafe-feel nila. And that's why it made me realize na mag maghanap ka ng mga treatment, maghanap ka ng mga produkto na mag-work sa'yo na pwede mong ma-recommend na baka, baka mag-work din sa kanila. Alam mo yung coverage yung produkto, nakikita natin kung okay ba siya sa mga acne scars, sa mga concealer, ganyan, and stuff like that. So, mayroong part na naging blessing din siya. So, it's a blessing in a curse. Pareha sila. Now that we're done dun sa medication, let's now proceed dun sa mga treatment na ginawa ko naman para mag-lighten yung acne scars. Kasi guys, sa totoo lang, alam mo kung ano yung mas problematic? Yung scars, yung naiiwan na marka ng sumpa. Tipo, clear na yung mukha mo, pero marami ka namang acne scars. Yung next na parang in battle naman ako with. Yung para mawala naman yung mga scars na iniwan ng tigyawa. One thing I did nung nag undergo ako ng treatment ng isotretinoin is nagpapa-diamond pill ako para sa acne scars ko. I had my diamond pill sa isang derma clinic dito malapit sa amin. So, tatlong beses ako nagpa-diamond pill. But, eto guys, yung malalang nangyari, on the third time na nagpa-diamond pill ako, kasi sa diamond pill, guys, ang ginagawa nila is parang nakakatulong yun para mag-lighten yung scars mo. Kasi parang yung mga dead skin cells mo, sinasaction nila, tinatanggal nila. Ang nangyari sa akin, guys, yung first two treatment ko, ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda ng pagkakaprick kasi piniprick yung, ano eh, yung mga whiteheads, blackheads, ganyan. Ang ganda. Eventually, ang nangyari, nung pangatong treatment ko, iba na yung gumawa, iba na yung nagprick ng mga whiteheads ko, blackheads ko, ganyan. Ayan, kung mga nakikita nyo mga tuldok-tuldok sa pisngi ko, yun yun, guys. So, kinausap ko yung derma ko na parang, Dok, bakit ganon? Yung unang dalawang diamond pill ko, maganda. Yung noo ko guys, talagang ano yan, pugad ng mga tigidong niya noong panahon na yon Pero, tingnan nyo, walang acne scar maski isa sa aking noo. Eh, maayos daw yung pagkakaprick, malinis yung pagkakaprick, sabi nung derma ko. Inexplain ko sa kanya, nung third time ko, Dok, ayan, hindi na gumaling yung mga pinrick sa akin, yung mga tuldok-tuldok ko sa pisngi, hindi na nawala. So, ayan, nagpa-diamond pill ako. And then, just recently... I was offered to have a procedure called BB Glow sa Aesthetic Studio by Christine Lucas. So, ganyan yung ginagawa, guys. Parang ka nilalagyan nila ng BB Cream. Merong 36 needles na tutusok sa mukha mo. Pero hindi mo mararamdaman. Bababad yung mukha mo sa anesthesia for 20 minutes. And then, ipapadaanin yun sa mukha mo para pumasok din yung pigment at pumasok yung mga nutrients, yung mga anti-acne at whitening. Kaya makikita nyo sa video na yan na after ng procedure is namumula yung mukha ko kasi basically parang sinugatan yung mukha mo eh para matrigger yung production ng collagen. And we all know, collagen is a big part in cell repair. So, yung procedure na yun lasts about an hour. Maganda rin ang effect ng diamond peel. Pero nung natry ko tong BB Glow nila is mas natuwa ako sa kanya kasi ang dami nagme-message sa inyo na at may nakita ka sa SM, wala kang makeup pero ang ganda ng skin mo, ang glowy, ganyan. Ang kapag nag-IG stories ako, ang dami nagko-comment na, Ate May, ang kinis mo na, ang ganda ng skin mo. Well, mainly, malaking tulong yung BB Glow, tsaka yung Diamond Peel. Pero between the two, mas sa akin, mas gusto ko yung BB Glow. Kasi talagang, alam mo yon para kang naka-BB Cream na, pero ang fresh, tas mamula-mula ka, and then yung mga acne scars mo, unti-unti silang maglalighten. So, pangalawang session ko pa na ng BB Glow, and so far, I'm really impressed. Kasi guys, yung isotretinoin, itong gamot na to, yung acne lang mismo yung lalabanan niya. Hindi naman kasama yung mga acne scars eh. Okay, after that, mag-proceed naman tayo sa skincare. Music 